بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹوڈے وی آر ہیئر ان ایٹا ایم ڈی کیڈ نیٹ سیریز آج کا ہمارا بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از آئیڈیل اینڈ نان آئیڈیل گیسز کیا ہوتی ہیں گیسز آئیڈیل بیہیویئر سے کیوں ڈیویٹ کرتی ہیں ریئل گیسز کے لیے کون سی کویشن ہوتی ہے اس اکویشن کو ہم کیا کہتے ہیں وہ اکویشن کون کون سی کنڈیشن پہ کیسے کیسے اپلیکیبل ہوتی ہے اس سے ٹیکنیکل ایم سی کیوز کیا آتے ہیں ان ساری باتوں پہ ہم بات کریں گے تو اسٹوڈنٹ یہ سیشن دو پارٹ میں ہوگا پارٹ ون اور پارٹ ٹو تو آپ نے اگر پارٹ ون کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو پارٹ ٹو بھی لازمی دیکھنا اگر آپ پارٹ ٹو آپ کے سامنے آئے تو اس سے پہلے پارٹ ون آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئیڈیل اور نان آئیڈیل گیسز کیا ہوتی ہیں تو آئیڈیل گیس کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ایسی گیس جو گیسز لا کو تمام ٹمپریچر پریشر کنڈیشن پہ ابے کرے اس گیس کو ہم آئیڈیل گیس کہتے ہیں یہ گیس دیٹ ابے دا گیسز لا اینڈ آئیڈیل گیس اکویشن ایٹ آل کنڈیشن آف ٹمپریچر اینڈ پریشر اس کارڈ آئیڈیل گیس اس کو آپ آئیڈیل گیس کہتے ہیں جب کہ ایسی گیس جو گیسز لا اور آئیڈیل گیس اکویشن کو تمام ٹمپریچر پریشر کنڈیشن پہ ابے نہ کرے بلکہ صرف ہائی ٹمپریچر اور لو ٹمپریچر پہ ابے کرے ایسی گیس اسٹوڈنٹ نان آئیڈیل گیس کلاتی ہے یا ریئل گیس کلاتی ہے دیٹ از دا فسٹ ڈفرنس اب دوسرا ڈفرنس کیا اسٹون جو آئیڈیل گیس ہوتی ہے آئیڈیل گیس کے لیے کائنیٹک مالیکولر تھیری کے سارے پاسولیٹ ٹھیک ہوتے ہیں کوئی فالٹی ایزمشن اس میں آئیڈیل گیس کے لیے نہیں ہے جبکہ جو ریئل گیسز ہوتی ہیں ریئل گیسز کیمٹی کے کائنیٹک مالیکولر تھیری کے دو پاسولیٹ کو ابے نہیں کرتی وہ کون سے دو پاسٹولیٹ ہیں وہ آگے بات آئے گی اسٹون یاد رکھنا فورس آف اٹریکشن آئیڈیل گیس کے مالیکول کے درمیان زیرو ہوتی ہے نگلیجبل سوال ہوتی ہے جب کہ ریئل گیسز یا نان آئیڈیل گیسز میں مالیکول کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوا کرتی ہے دیٹ از دا سیکنڈ ڈفرنس اسٹون تھرڈ ڈفرنس کی بات کرتے ہیں آئیڈیل گیس کے مالیکول کا والیم گیس کے والیم کے مقابلے میں نگلیجبل سمال یعنی آلموس زیرو ہوتا ہے اس کو شامل کیا جائے گیس کے والیم میں مالیکول گیس مالیکول کے والیم کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی والیم آف گیس مالیکول از آلموس زیرو این آئیڈیل گیس جب کہ ریئل گیسز کے اندر آپ نان آئیڈیل گیسز میں مالیکول کا والیم زیرو نہیں لے سکتے والیم آف مالیکول کین ناٹ بی نگلیکٹیڈ ان نان آئیڈیل گیس اسپیشلی جب آپ کا ٹمپریچر لو ہو اور پریشر ہائی ہو اس وقت تو آپ بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے دیٹ از اینادر ڈفرنس نیکسٹ روم ہمارے پاس آئیڈیل گیس ایسی گیس ہوتی ہے جس کو آپ کبھی لیکوفائی نہیں کر سکتے آئیڈیل گیس کین ناٹ بھی لیکوفائی جب کہ ریئل گیسز یا نان آئیڈیل گیسز کو آپ لیکوفائی کر سکتے ہیں آسانی سے ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں لیکوفائی کر سکتے ہیں کین بی لیکوفائڈ سٹون نیکسٹ دو ڈفرنس ہے ہمارے پاس جو آئیڈیل گیس ہے اس کے لیے زی کی ویلیو ون ہوتی ہے یہ زی کیا ہوتا ہے میں اس کو لیٹر آن ایکسپلین کرتا ہوں اسے کمپریسبلٹی فیکٹر کہتے ہیں کمپریسبلٹی فیکٹر میں آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا یہ کیا ہوتا ہے آئیڈیل گیسز کے لیے زی کی ویلیو ون ہوتی ہے آئیڈیل گیسز کے لیے پی وی برابر ہوتا ہے این آر ٹی کے یعنی آئیڈیل گیس آئیڈیل گیس اکویشن کو بے کرتی ہے جب کہ اسٹوڈنٹ جو نان آئیڈیل گیس ہوتی ہے اس کے لیے زی کی ویلیو ون نہیں ہوتی زی کی ویلیو ون سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے زی کی ویلیو ون سے کم بھی ہو سکتی ہے پی وی از ناٹ ایکول ٹو این آر ٹی جس گیس کے لیے بھی پی وی این آر ٹی کے برابر نہ ہو وہ گیس آئیڈیل نہیں ہوگی نیکسٹ اسٹوڈنٹ بات کرتا ہوں میرے پاس جو آئیڈیل گیس ہوتی ہے اس کے لیے ونڈر وال کانسٹنٹ اے اور بی دونوں زیرو ہوتے ہیں جب کہ جو نان آئیڈیل گیس ہوتی ہے اس کے لیے اے اینڈ بی دونوں گریٹر دن زیرو ہوتے ہیں دونوں زیرو سے کیا ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں اب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئیڈیل گیس کون سی ہوتی ہے ناٹ ان ریالٹی آئیڈیل گیس اونلی ہائپوتھیٹیکل گیس ہوتی ہے فرضی گیس ہوتی ہے حقیقت میں کوئی بھی گیس آئیڈیل نہیں ہوا کرتی آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے وچ آر دا فالوئنگ از آئیڈیل گیس 
ऑलवेज नन ऑफ दीज या हाइपोथेटिकल गैस का ऑप्शन हो तो वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल गैस ऑलवेज ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा तो स्टूडेंट हमारे पास ऑल द रियल गैसेस तमाम जितनी हकीकत में गैसेस हैं वो क्या हैं नॉन आइडियल हैं इसीलिए नॉन आइडियल गैस को हम क्या कहते हैं नॉन आइडियल गैस को रियल गैस भी कहते हैं तो स्टूडेंट बात करता हूं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस स्टूडेंट बात करते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस याद रखना स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन जिसमें गैसेस गैसेस ला और आइडियल गैस इक्वेशन को तमाम टम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे उबै ना करें ऐसी सिचुएशन को ऐसी कंडीशन को नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस कहते हैं कि सिचुएशन इन विच गैसेस डू नॉट उबै गैसेस ला एंड आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन ऑफ टम्परेचर एंड प्रेशर इस कार्ड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज उसको नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज कहते हैं स्टूडेंट जब हम प्लाट करते हैं पी वी डिवाइडेड बाई आर टी को पी वी डिवाइड बाई आर टी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी कहते हैं जब पी वी डिवाइड बाई आर टी को प्लाट करेंगे अगेंस्ट द प्रेशर हमारे पास आएगी आरिजेंटल लाइन अगर गैस परफेक्टली आइडियल हो आइडियल गैस के लिए हमारे पास आएगी आरिजेंटल लाइन यानी पी वी डिवाइड बाई आर टी को जब प्लाट करें अगेंस्ट द प्रेशर हमारे पास आरिजेंटल लाइन आए वो गैस आइडियल होगी लेकिन प्रैक्टिकली जब हम डिफरेंट गैसेस के लिए जी को प्लाट करते हैं अगेंस्ट प्रेशर तो हमारे पास कभी भी आरिजेंटल लाइन नहीं आती स्टूडेंट इस ग्राफ के अंदर मैंने शो किया हुआ है जब जी को प्लाट करूंगा अगेंस्ट प्रेशर फॉर हिलियम तो हमारे पास आरिजेंटल लाइन से लाइन डेवियट करेगी इस तरह हाइड्रोजन के लिए भी लाइन डेवियट करेगी नाइट्रोजन के लिए भी लाइन डिवियट करेगी ऑक्सीजन के लिए भी डिवियट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी डिवियट करेगी यानी किसी भी रियल गैस के लिए जी को पी के अगेंस्ट प्लाट करने से हारिजेंटल लाइन तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कभी भी नहीं आएगी मतलब कोई भी गैस तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आइडियल बिहेवियर कभी भी शो नहीं करेगी अब स्टूडेंट हमारे पास ये ग्राफ क्या शो करता है हमारे पास ये ग्राफ शो करता है कि जब हमारे पास प्रेशर कम होगा कुछ गैसेस कुछ गैसेस का जो ग्राफ होगा वो ऑरिजेंटल लाइन से नीचे आएगा और जब जो जो प्रेशर बढ़ेगा वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ शुरू से ही ऑरिजेंटल लाइन से ऊपर आएगा इसी तरह स्टूडेंट हम क्या करते हैं कोई एक गैस ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं नाइट्रोजन के जी को प्लाट करते हैं गैस प्रेशर पहले टी वन के ऊपर तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाती है ये वाली लाइन आ जाती है फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के जी को पी के गैस प्लाट करते हैं तो हमारे पास ये लाइन आ जाती है फिर टेम्परेचर और बढ़ा के हम प्लाट करते हैं जी को अगेंस्ट द प्रेशर तो हमारे पास ये तीसरी लाइन आ जाती है स्टूडेंट ये दोनों ग्राफ क्या शो करते हैं देखें ये ग्राफ शो करते हैं टी कम है टी सबसे ज्यादा है तो T3 थ्री टेम्परेचर पर डेविएशन क्या है कम है तो ये ग्राफ शो करते हैं कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएशन शो करती हैं कब ज्यादा डेविएशन शो करती हैं स्टूडेंट देखना यहां पे जो जो प्रेशर बढ़ता जाता है तो ये लाइनें आरिजेंटल लाइन से दूर होती जाती हैं हाई प्रेशर पे गैसेस ज्यादा डेविएशन शो करती हैं और लो टेम्परेचर पर गैसेज ज्यादा डेविएशन शो करती हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएशन शो करती हैं जबकि गैसेस का बिहेवियर आइडियल के करीब हो जाता है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो यहां पे देखें स्टूडेंट टी थ्री इज वेरी हाई तो ये बिहेवियर अरिजेंटल लाइन के करीब करीब जा रहा है या जब प्रेशर बहुत कम हो प्रेशर कम हो यहां पर शुरू में देखें शुरू में प्रेशर जब कम था इधर से इधर इधर तो ये तमाम गैसेज की जो लाइने हैं अरिजेंटल लाइन के करीब करीब हैं तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस कम डेविएशन शो करती हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस कम डेविएशन शो करती हैं जबकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेस ज्यादा डेविएशन शो करती हैं स्टूडेंट याद रखना गैसेस की डेविएशन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है ये आपका ईटा कैम सी क्यूज है कौन से तीन फैक्टर के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर के ऊपर और नेचर ऑफ गैस के ऊपर 
गैसेज आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट करेगी ये बात तीन बातों पे डिपेंड करेगी कौन सी तीन बातें टेम्परेचर प्रेशर एंड नेचर ऑफ गैस नेचर ऑफ गैस को हम जी कह सकते हैं जी यानी हर गैस के लिए जी की वैल्यू लादा होती है तो हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर और जी फॉर गैस इन तीन फैक्टर पे डेविएशन डिपेंड करेगी याद रखिएगा स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा डेविएशन कम होगी टेम्परेचर ज्यादा होने से डेविएशन कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगी और Z की वैल्यू वन से जितनी दूर होगी उतनी डेविएशन होगी इस पे मैं आपको एम सी क्यू सॉल्व कराऊंगा अब स्टूडेंट यहां पे बात करते हैं कि गैसेस डेविएशन क्यों शो करती हैं स्टूडेंट याद रखना गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं बिकॉज ऑफ टू फॉल्टी जम्शन इन कैम कैमटी के अंदर दो गलत पासुलेट की वजह से गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं वो दो फॉल्टी जम्शन कौन सी हैं इन फॉल्टी जम्शन को पॉइंट आउट किया था वंडरवाल ने 1873 के अंदर 1873 के अंदर ये जो दो फॉल्टी जम्शन हैं पहली जम्शन ये है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल इज नेग्लेजेबल स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस स्टूडेंट ये फॉल्टी जम्शन है ये वाली जम्शन तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे वह नहीं होती जब प्रेशर हाई होता है टेम्परेचर लो होता है तो उस वक्त गैस मालिक्यूल का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लेजेबल समाल नहीं होता दूसरी फॉल्टी जम्शन कैमटी कहती है देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एमांग द गैस मालिक्यूल स्टूडेंट ये वाली जम्शन भी तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे उबह नहीं होती ये वाली कंडीशन भी तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे वह नहीं होती कुछ कंडीशन पे मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है कुछ पे रिपल्शन हो सकती है तो हमारे पास ये दो गलत पासुलेट की वजह से गैसेस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती तो वंडरवाल ने 1879 के अंदर एक इक्वेशन डिराइव की जिसको स्टूड हम क्या कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन के अंदर वंडरवाल ने दो करेक्शन की एक को वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं एक को प्रेशर करेक्शन कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट हम ईटा सीरीज के अंदर हैं यहां पे हम ये क्वेश्चन डिराइव नहीं करेंगे हम इस पर डायरेक्ट बात करेंगे पहले मैं बात करूंगा वट वॉल्यूम करेक्शन के ऊपर फिर बात करूंगा प्रेशर करेक्शन के ऊपर स्टूडेंट वंडरवाल ने 1879 के अंदर वंडरवाल ही क्वेश्चन डिराइव की याद रखना फॉल्टी जम्शन उसने 1873 में पॉइंट आउट किए ये दो मुख्तल बातें हैं तो स्टूडेंट वॉल्यूम करेक्शन की जो वंडरवाल ने क्वेश्चन डिराइव की दैट इज आइडियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होगा टोटल वॉल्यूम माइनस एन बी एन नंबर ऑफ मालिकूल है बी वॉल्यूम ऑफ वन मालिकूल है तो आप मालिकूल के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से माइनस करेंगे गैस का वॉल्यूम बनेगा दैट इज वट दैट इज वॉल्यूम करेक्शन इसी तरह वंडरवाल ने प्रेशर करेक्शन की चूंकि ईटा के अंदर हम डेरिवेशन नहीं करते मेरी कॉलेज सीरीज आएगी उसमें हम डिटेल में इसे डिस्क्राइब करते होते हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए होती है आप स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है इसलिए आपके लिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे हम टेक्निकलिटी पे बात करेंगे प्रेशर करेक्शन क्या होता है स्टूडेंट हम जो प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं वो प्रेशर एक्चुअली कम होता है क्यों कम होता है चूँकि गैस मालिक्यूल के दरमियान अट्रक्शन होती है उस अट्रक्शन से गैस मालिक्यूल वाल ऑफ कंटेनर के साथ कम स्पीड से हट करते हैं तो जो हमें प्रेशर ऑब्जर्व होता है वो कम प्रेशर होता है और कुछ प्रेशर अट्रक्शन की वजह से कम हो चुका होता है तो जो रियल प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं प्लस जो प्रेशर रेड्यूस होता है ड्यू टू अट्रैक्शन तो हमारे पास आइडियल प्रेशर होगा ऑब्जर्व प्रेशर प्लस प्रेशर विच इज रेड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन एमांग द मालिक्यूल गैस मालिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उससे मालिक्यूल की स्पीड कम हो जाती है वाल ऑफ कंटेनर के साथ स्लो हेट करते हैं ये जो प्रेशर अट्रैक्शन से कम होता है उसे पी प्राइम कहते हैं ये जो प्रेशर अट्रैक्शन की वजह से कम हो चुका होता है इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर तो स्टूडेंट इसको यहां पर पुट कर लें तो क्या बनेगा आइडियल प्रेशर बनेगा ऑब्जर्व प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर ये हमारे पास क्या है प्रेशर करेक्शन है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है पी आई वी आई इजिकल टू एन आर टी पी आई वी आई इजिकल टू एन आर टी इस इक्वेशन में हम 
प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगी v माइनस एन बी एन टू पी प्लस ए एन स्क्वायर वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी अगर हम n को वन ले लें वन मोल ले लें तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनेगी v माइनस बी पी प्लस ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी ये जो दो इक्वेशन है इसको इक्वेशन b कह देता हूँ इसको इक्वेशन a कह देता हूँ ये वन डर वाली क्वेश्चन है ये ये नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है ये रियल गैस इक्वेशन कहलाती है स्टूडेंट इन इक्वेशन के अंदर जो ए और बी है स्टूडेंट इनको वन डरवाल कांस्टेंट कहते हैं ए और बी गेव द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन गेव द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट एमांग द गैस मालिक्यूड स्टूडेंट याद रखना ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस उतनी आसानी से लिक्विफाई होगी यानी ए और बी मालिक्यूल के दरमियान एट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट ए की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है पॉइंट वन टू पॉइंट जीरो वन के दरमियान हो सकती है जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी गैस इजीली लुकुफाई होगी स्टूडेंट ये अपने पास याद करना एम सी क्यूज आता है कि विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो ऑफ दीज अब स्टूड अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो नन ऑफ दीज पॉइंट वन से पॉइंट जीरो वन तक ए की वैल्यू होती है जबकि स्टूडेंट बी की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट जीरो वन से पॉइंट डबल जीरो वन होती है पॉइंट पॉइंट जीरो वन से पॉइंट डबल जीरो वन होती है तो स्टूडेंट यहां पे मैं खत्म करता हूं इस सेशन को यह इसका पार्ट ए है अभी इसी का पार्ट बी आएगा आपने दोनों पार्ट लाजमी देखने हैं पार्ट ए और पार्ट बी आज ही आएंगे इन दोनों पार्ट को आपने देखना है फिर आपने इसके कॉन्सेप्ट आपके इम्प्रूव होंगे यहाँ से मैंने ख़त्म किया उधर से इन नेक्स्ट सेशन में दोबारा शुरू करूँगा